Project Kath. Hello everyone, I am Amkat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang circle and the terms related to it. Okay? So meron tayong example ng circle dito. Okay. Alam nyo ba na ang circle ay nanggaling mula sa isang fixed point? So ito yung fixed point natin. No? So magdo-drawing tayo ng iba pang mga points na pare-parehas ang layo mula sa ating fixed point. So itong fixed point natin halimbawa yan ay point X. Okay? So kung may point A tayo dito, point B at point C kung lahat ng mga yan ay pare-parehas ng layo, halimbawa, yan ay 5 cm mula sa ating X. At do-drawing pa natin lahat ng posibleng points na 5 cm ang layo mula sa point X. Okay? Makakabuo po tayo ng circle. Okay? At ang tawag natin, tawag natin dyan sa fixed point na yan, itong point X na yan, ay center of the circle. Okay? Ngayon, magdodrawing pa ako ng ibang mga points. Point A, point B, at point C. Okay. Obserbahan mo yung pwesto ng mga points na ito with respect to our circle. So, itong point A na to, makikita mo siya sa interior or inside the circle. Tama? Itong point C naman na to, makikita mo siya sa exterior or outside the circle. While yung point B, tingnan mo yung point B, makikita mo siya on the circle. Okay? So, ngayon, familiar ka na na dapat pag nandito nakapwesto sa mismong guhit na yan o yung curve na yan, ang tawag dyan, point on the circle. Okay? So, Mula sa center natin na point X, okay, connect natin itong dalawang points na to. Itong point X na ating center at itong point B on the circle, pag kinonect po natin yan, nakakabuo tayo ng isa pang term na related sa ating circle na tatawagin nating radius. Okay po? So, ang radius ay kahit anong segment from the center to any point on the circle. Ayan. So, magdodrawing ulit ako ng isa pang radius. Ito, look at point D. Di ba yung point D on the circle? etong X na to, yan ay center natin. Tama? So, if I connect these two points, makakabuo na ako ng segment na nagmula sa center ng ating circle, pati sa hanggang sa point on the circle. So, this is another example of a radius. Next tayo. Um, magdo-drawing ulit ako ng isa pang point. Point on the circle. Look at point E. Halimbawa, itong point E na drawing ko, kinonect ko siya sa point D. Yan. Kinonect ko siya sa point D. Nagkataon, tumama siya sa center ng ating circle na point X. Okay? Itong segment ED na to, yan, nakikita nyo yung ED na yan, tatawagin po natin yan na chord. Bakit siya tatawagin na chord? Kasi itong dalawang points na to, makikita mo siya on the circle. Okay? Pero hindi lang siya basta, basta, chord. Tatawagin din natin yan na diameter. Kasi pag sinabi nating diameter, ito ay chord that passes through the center of the circle. So in short, itong chord D in natin o yung line segment D in natin, tumama siya sa center ng ating circle. So chord na siya at the same time, special siyang chord kasi tatawagin na natin siyang diameter. Okay po, uh, drawing ulit ako ng isa pang point. Point G. Yan. Look at point G. Kinonect ko siya, itong point G, kinonect ko sa point B. Yan. So, itong point G at point B, parehas silang on the circle. Tama po? Kapag parehas na on the circle, 
ano ang tawag natin sa segment na to? Okay? Tatawagin natin yang chord pa din. Okay? Chord pa din. Pero, pwede ko ba yan tawaging diameter? Hindi po. Bakit? Hindi diameter ang line segment GB kasi hindi siya tumama sa center ng ating circle. Maliwanag po yun. Okay, next. Paano naman, oh, burahin ko na itong G para mas maging malinaw. Okay, paano naman kung meron akong line? Okay, meron tayong point uh, F dito halimbawa. Meron akong line na tumama exactly at point F. Oh, halimbawa lang po yan, ha? Tumama siya sa point F na makikita on the circle. Etong line na to, ang tawag natin diyan, halimbawa this is line P. Ayan. So yung line P natin, ang tawag na natin diyan ay tangent line. Okay? Tangent line. Kasi ang tangent line, it intersects the circle in only one point. And that is, sa example na to, point F. Okay? So, itong point F na to, ang tawag na natin dyan ay point of tangency. Next, let us have another line. So, this time, itong line na to, dito naman siya, o, oh, ayan. Ayan. Daladala niya yung, o tinamaan niya yung chord Hindi maganda yung drawing ko. Yan. Yung chord ED. Pero, kung mapapansin ninyo, itong line natin na ito, tumama siya ng dalawang beses. ba Dalawang beses sa ating circle. Tumama siya sa point E, tumama siya sa point D. Okay? etong line na to, halimbawa, ito ay line S. etong line S na to, tatawagin natin yan na second line. Okay? At ang kinaibahan ng second line sa tangent line ay ang second line tumatama ng dalawang beses. It intersects the circle in two points. While yung tangent line tumatama lang po ng isang beses. Okay? So this time, practice natin kung ano yung natutunan natin kanina. So identify natin ano ang line segment AB. So, ang line segment ABI, ito po, no? So, yung point A center, yung point B on the circle. So, ito ay example ng isang radius. Next, tignan natin yung line segment BC. Yung line segment BC, yung B ay on the circle, yung C ay on the circle. So, parehas na on the circle, tatawagin natin itong chord. Next, Line segment AD. Ang A ay center ng circle. Ang D ay point on the circle. So, ito ay isang halimbawa ng radius. Next, tignan natin itong figure na to. So, number 4. Line segment ST. So, itong line segment ST on the circle, on the circle. Tama. So, ito ay isang halimbawa ng chord. Next, line segment U, Y. Ang U ay center, ang Y ay on the circle. So, ang line segment U, Y ay isang halimbawa ng radius. Number 6, line segment U, W. So, yung U ay center, yung W ay W ay point on the circle. So, ito ay isang limbawa pa rin ng radius. Next. Next po. Wait, nawala. Line A. So, ito yung ating line A. Yan. Yun. Nakita ninyo? Line A. So, yung line A natin tumama ng dalawang beses. Exactly two points. Yung tinamaan niya. So, ang tawag natin sa line A ay second. It is a second line. Next, 
Yan, nagdagan natin. Second line. Next. Line segment VW. VW. On the circle, on the circle. Yun nga lang, tumama siya sa center ng ating circle. So, hindi siya basta-basta chord. Isa siyang halimbawa ng diameter. Last, for number 9, line B. Yung line B natin, kung titignan natin, tumama siya ng isang beses lang sa ating circle. At itong tinamaan niya ay tinatawag natin ang point of tangency, tama? Pero, ano ang line B? Yan ay isang halimbawa ng tangent line. Okay? Please subscribe to my YouTube channel, Project Ka. Thank you for watching!